据央视新闻报道，三月十四号凌晨二时许，闽龙渔六幺二二二号渔船在福建漳州东定岛附近海域触礁沉没，船上六人全部落海。截至十四号十九时，两人获救，两人失联，两人遗体被寻获。搜救工作仍在进行中。据了解，福建省海上搜救中心接报后，立刻组织力量开展搜救，并将情况通报给台湾中华搜救协会，请其协调力量协助搜救。我们再来关注其他方面的消息。十九年前的三月十四号，第十届全国人民代表大会第三次会议高票通过《反分裂国家法》，打击台独有了法律利剑。近年来，台独加速勾连外部势力，值得高度警惕。据美国媒体报道，美国军事顾问已开始常驻台湾地区金门和澎湖的两栖指挥中心。岛内一些媒体还爆料称，去年十二月发生在澎湖马公市中正路的斗殴案中，三名嫌疑人高度疑似美军特种部队官兵。美国军事新闻网站 SoFrap 近日报道称，根据美国2023财年国防授权法条款，美国军事顾问已开始常驻金门与澎湖的两栖指挥中心。他们的任务涉及与台军所谓精锐部队定期进行训练演习。在这项合作中，美陆军特种部队协助训练台陆军使用黑色大黄蜂微型无人机。这项合作也延伸到拟定操作指南与训练手册。美国在2023财年国防授权法中勾勒了部署美国人员到中国台湾地区的架构，主要着重军事训练，但尚未立即有文官进驻的规划。报告显示，将有越来越多的美国特种作战部队联络组人员驻扎台湾，并计划派驻美国第一特种部队群“第二营 A 连”小组。这些小组包含三名美国陆军绿扁帽部队及特种部队人员，负责台陆军航空特战指挥部两栖侦察营与高空特种勤务中队基地的联合训练任务，担任驻训观察员。观察认为，这有别以往频繁但非常驻造访台湾训练设施的做法。公开资料显示，目前约有三千名台军官兵在金门驻扎，其最重型火力为每至二百四十毫米榴弹炮。部署在澎湖的台海军部队则包括第一百四十六舰队和海风大队第六中队。第一百四十六舰队集中了台海军现役十艘成功导弹护卫舰，重点负责台湾海峡的侦察巡逻任务。分析认为，如果美军军事顾问永久驻扎金门澎湖两栖营，预计后续美制装备也将会陆续抵达，数量最多可达八万套以上。针对美国军事顾问人员可能派驻金门的消息，曾任金门县长的李柱峰表示，相关风声在金门当地并不受欢迎。金门过去是战地，饱受战火摧残，如今好不容易解除战地政务，并且在常年推进两岸交流的努力下，促成今夏共同生活圈，不希望任何带有战争的因子再现于金门。李柱峰认为，金门、澎湖等离岛的地方官员、民意代表对于美军人员进驻相关消息，应该要抽丝剥茧去厘清真相。倘若台。当局举措影响到地方区域的稳定性，就必须适可而止，以维护百姓的生命财产安全。柯文哲领导的民众党也对此表示赞同。去年底，柯文哲还到金门拉票助选，不应该有任何的呃对于两岸关系有任何的冲击或挑衅的行为，同时也要能够在两岸关系里面。能够有沟通的能力，才能确保台湾的和平。中国社科院台湾研究所副研究员刘况宇对深圳卫视记者分析：如果美方真的从金门与澎湖开始军事布局，对岛内民众来说是一个巨大的消耗。美媒主动曝光的这一消息也牵出更多的美军已经进入台湾的消息，其中一则旧闻受到岛内舆论高度关注。据报道，去年十二月二十五号晚上，三名美籍壮汉在台湾澎湖马公市与当地群众发生摩擦，遭到女性男子等三人殴打。近日，当地澎湖地方法院结案，判处吕某三人各有期徒刑六个月，以缴纳罚金刑事执行。根据台媒描述，事发当晚，这三名美国男子正前往马公市麦当劳大厦一家提供色情服务的越南店消费，在楼梯口和三名醉酒的当地男子发生碰撞，随后双方爆发冲突。据台媒称，三名当地男子先是徒手发起进攻，随后其中一人手持灭火器和木椅与三名美国男子对打，导致其中一名美国男子头部受伤。蹊跷的是，虽然三名美国人挨打且有人受伤，但他们罕见主动要求息事宁人，表示其身份敏感，不愿对伤人。
闻者提起诉讼。随后，他们表示自己是美国在台协会的雇员，但台媒爆料称，这三个美国人实际身份为美军特种部队派驻当地协助台军训练的特种作战教官，且相当年轻，个个体格非常粗壮，体能也很高。岛内也有观察认为，三名美国人身份的暴露，表明美国介入台海事务越来越深，纸包不住火。美国军人在台湾哈，已经是公开的秘密。只不过哈，现在美军的实力啊，简直让人感到怀疑啊！为什么三个哦人高马大的美国这个哈美军啊，打不赢喝醉酒的台湾人？这一点哈，让人哈感到非常的怀疑。不过呢，不管怎么说，这件事情的、啊、说明了一件事情：这个美国介入台海的事物啊，越来越深，嘴巴说一套，暗地里呢做一套。现在啊，连暗地都不用了啊，直接呢就派美国的人哈、啊、过来训练台湾的部队。一九七九年，美国宣布与台湾地区断绝官方关系，并与中国大陆建交。但几十年来，岛内媒体不时曝光美军在当地的存在。早年的时候，台当局还将相关新闻压下不报道，但近年来，民进党当局选择无意间透露相关消息，以给自己壮胆。其中包括蔡英文二零二零年在乐山雷达站参观时，媒体发布的一张照片，就出现了高度疑似美军方人员。此外，二零二一年，一名台军士兵还在社交媒体抱怨，前来协训的美军人员获得瓶装牛奶的待遇，但台军士兵却沦为二等公民，只获配发冲泡奶粉，无意间泄露美军方人员在台军执行任务的具体内容。还有岛内媒体报道称，上述人员许多都是以退役美军人员的身份赴台执行任务，但岛内也有正规的美军士兵，包括给美国在台协会办公楼站岗的美军特战人员。据《华尔街日报》此前披露，二零一零年左右在台美军人数在十人左右，二零二零年增加到二十人。二零二一年，美国大幅增加赴台美军士兵人数，达到三十二人。据报道，未来还将进一步增加。他呢，主要也是啊，执行美国国防部哈、啊，在这个呃呃、啊、原政法案里面，然、啊、后对台湾的呃、啊、这样一个哈、啊啊、包含战术战法，或者说、啊、那在台湾的这个部队里面呢、啊，其实哈、啊、有点类似像手把手的来教授台湾的这些。啊、呃，部队作战原因很简单嘛，因为台湾的这个军方哈，或台湾的部队久训未战，特别是地面战的这个部分，个人会比较倾向于哈，呃，认为就是说他们是在对台湾的这个特种部队如何教授他们这种啊、呃，应该说台湾的这个军方啊最欠缺的所谓叫著名地战斗。著名地战斗的意思呢，就是啊，它本身就是类似像我们可能大家比较熟悉的这个名词叫巷战部分，但是我个人认为这种呃部分对于提升哈台湾民众安全感并没有。什么太大的帮助？中国社科院台湾研究所副研究员刘矿宇认为，台湾邀请美军协训是引狼入室，美军对台湾只有利用，最终目的还是为了加强对台湾军事防卫等的控制，在关键时候让台湾充当炮灰。那么实际上，呃。说白了，就是还是要让台湾的军民去充当美国在台海、在西太平洋战略利益的这样一个炮灰。那么他打的幌子，给了台湾一个诱饵，或者说，哎、呃，这样一个旗号，是所谓的啊、呃，要把台军纳入到美国的这样一个防务或者说作战体系之中，成为一种所谓的联合作战。但实际上，我们看到这一天，他却永远不可能到来。对于美国和台湾地区军事勾连，挑战中方底线，制造危机，拱火台海，国台办发言人陈冰华十三号在例行新闻发布会上指出，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合规公报规定，将不支持台独的承诺落到实处，停止武装台湾，停止向台独分裂势力发出任何。错误信号。近日，德国马歇尔基金会印太计划主任葛莱伊等美国学者赴台，与蔡英文、赖清德等人会面。值得注意的是，在去年岛内两项选举前夕，葛莱伊有关呼吁赖清德冻结台独党纲的言论受到外界高度关注。葛莱伊此访是要和民进党沟通台独党纲吗？被大陆称为“双独领导人”搭配的赖清德和萧美琴又会否听得进劝？来看看分析。值得注意的是，这个代表团主要成员来自几家知名智库机构，包括德国马歇尔基金会印太计划主任葛莱仪、欧亚集团中国事务执行理事华自强、美国企业研究院资深研究员库白，以及战略及国际研究中心费和中国研究讲座主任白明。葛莱仪声称，相信下一任台湾地区领导人能够让所谓美台关系继续坚若磐石。十一号，蔡英文与美国学者代表团见面。
。十三号，赖清德也与他们见面。赖清德声称，上任后将维持所谓台海和平现状，提升所谓印太和平稳定。事实上，在岛内选举的冲刺阶段，赖清德就曾表达过类似观点。对此，有分析指出，赖清德的这番话术只不过是借此粉饰自己的台独底色，尽可能骗取选票。其次，曾有美国智库报告将赖清德列为危险人物，他想借此消除美方的疑虑，以获得美国的支持。代表团中最引人注目的是美国学者葛莱仪，他曾于去年台湾地区选举前夕，与另外两名美国知名学者联名在美国外交事务期刊发表文章，抛出爆炸性观点，施压赖清德若胜出，就应考虑冻结台独党纲，让其声称的维持现状更具分量和可信度。所谓台独党纲，是指民进党于一九九一年通过包含台独条款的党纲修正案。因此，在赖清德胜出后，葛莱仪此访备受外界关注。赖清德现在的种种的行为，以及他所具有的非常浓厚的务实台独分子的标签，使得美国对于啊赖清德还不是那么的信任。他的这种依赖论是不容易被消除的。葛莱伊在台湾选举之前啊，曾经对赖清德未来要做什么发表过自己的言论。那么在这一次，我觉得他访问台湾，在某种程度上讲，其实也是向赖清德传递相应的信息，希望赖清德能够啊落实他在选前进行相应的承诺。美国也比较担心赖清德在选后啊进行所谓的暴走。有台媒观察指出，葛莱伊一行也是美国考察赖清德的手段。据正式接任还有两个多月，赖清德正在试图取得美国的信任，而他的行政团队也大概率留任蔡英文团队中的一些核心官员。厦门大学两。关系和平发展协同创新中心主任刘国生对深圳卫视分析，目前拜登政府正处在内外交困的状态，一定会不断释出各方面的信息，防止民进党当局的政策暴冲，尤其要防止赖清德破坏拜登竞选连任。民进党当局是非常在意美方的对华政策的，他们同时也非常担心被美方当成政治祭品去牺牲掉。民进党方面在。与美方的沟通过程过程当中，他其实非常弱势，因为他们筹码是非常有限的。在大多数的情况之下，他们只能看美方的脸色行事，因为美方对。台湾各界的监控是非常严密的。香港中评社的评论指出，毫无疑问，这些年由于台独猖獗、外力介入，两岸关系复杂严峻，台海局势动荡不安。赖清德将上台执政，两岸关系面临新的考验。大陆经常指出，台独势力勾连外部势力，不断进行台独挑衅，是造成当前台海局势紧张动荡的根源。唯有台独停止挑衅，台海紧张情势才可能不再持续升高或出现任何违常情况。中评社质问民进。党当局做得到吗？目前这段时间，不管是美方派人去，还是呃，民进党当局派要员到美国，主要还是沟通五二零的这个就职演说，他的文稿要怎么写，这分寸要怎么拿捏。我相信赖清德当局在两岸关系问题上，他们是不敢有大的这种暴冲的一个行动。呃，他们在两岸关系这议题上必须要谨小慎微，否则的话，以中国大陆目前的能量、目前的准备，一定会针锋相对，让台湾当局在两岸关系的问题上会吃尽苦头，以后他们会被限制的越来越困难。据美国媒体报道。按美国二零二三年度国防授权法的规定，美国军事顾问已经进驻到金门和澎湖的台陆军两栖指挥中心，定期与台湾的精锐部队进行战训。那么您对此作何解读？其实，自从上世纪七十年代末与八十年代初，美国与当时的国民党政权断交，并从台湾地区撤军之后，美方就以派遣军事顾问的方式，来跟台湾保持某种变相的联系。这早就是外界心知肚明的公开秘密。那么问题就来了：为什么美方会在这个节骨眼上对外披露将会派遣军事顾问前往台湾，尤其是前往金门的消息？我认为很显然跟两件事情密切相关：一是由于蔡英文当局不仅恶意制造了导致两名大陆渔民死亡的“二幺四”恶性撞船事件，而且在事件发生之后。拒绝妥善处理善后事宜，尤其是拒绝道歉，并因此而引来了大陆的强烈反弹与反制。在这种情况下，有一种声音就认为，中国大陆有可能趁机进入金门，甚至是台湾本岛的海域内执法，同时还不排除有可能会趁机收回金门与马祖的台湾离岛。
。第二是，由于美国单方面制定的《与台湾关系法》第十五条中定义的台湾，仅仅包含了台湾本岛和澎湖列岛，并没有把金门和马祖包括在内。外界因此有声音认为，一旦中国大陆仅仅是收回金门与马祖，找不到法律依据的美国可能会袖手旁观，这就引起了岛内民众的普遍性的恐慌。我认为，正在这种情况下，拜登政府通过美国媒体对外透露即将派遣军事顾问进驻金门与澎湖的消息，显然是为了既向台湾岛内，也向中国大陆发出美国不会放弃金门不管的政治信号。而在我个人看来，拜登政府之所以会在找不到法院依据的情况下，仍然要采取这样一个不惜冒犯中国大陆的强硬动作，是因为拜登政府担心，假如中国大陆收回金门，而美国又坐视不管，那台独势力，甚至是美国所有盟友，对美方所谓的保卫台湾的信心就会彻底崩塌。对于台湾本岛来说，包括金门与澎湖在内的离岛，还具有重要的军事战略价值。也就是可以成为拦截道路导弹的第一道屏障。嗯，那对于包括马歇尔基金会印太计划主任葛莱仪在内的多位美国重量级台湾问题研究专家一行访问台湾，并受到了蔡英文与赖清德的接见一事，你又是如何看？我认为关于这则新闻呢、啊，有三个细节非常值得我们关注。第一个是，在去年底，也就是台湾地区领导人选举即将举行前，当时还是美国自。智库战略与国际研究中心亚洲高级顾问的葛莱仪，曾经与三名美国重量级的台湾学者一道，在美国的权威媒体《外交事务》杂志上发表了一篇联名文章，呼吁民进党参选人赖清德，假如胜选后，应该考虑冻结台独党纲。第二，葛莱仪等人这次来到台湾，也不是以一般学者的身份，而是头上顶着“华府智库访问团”这样一个大帽子。也就是他是有着浓厚的白宫背景的。第三，葛莱仪这次访台的时机点，正好位于新当选的台湾地区领导人赖清德即将发表五二零就职演说之前。因此啊，根据这三个细节，我个人倾向于认为，葛莱仪这次访台可不是一般性的串门叙旧，而是带着拜登政府托付的政治任务而来的。这个政治任务。一是要为赖清德五二零就职演说把关与审稿，以防止赖清德口无遮拦，进一步激化两岸关系和台海局势；二是要将拜登政府的不支持台湾独立的政策落到实处，或者说的更具体一点，就是要将葛莱仪等学者早前呼吁民进党冻结台独党纲的说法落实到行动上。也就是说，上一次葛莱仪还只是隔着太平洋。以书面的形式呼吁民进党冻结台独党纲，而现在这是亲自登门给赖清德与民进党下指导棋。那么值得注意的是，或许是已经意识到了拜登政府的这一步棋。早在葛莱仪访台之前，民进党中国大陆事务部主任吴俊智就在一场有大量美国学者出席的研讨会上表示，民进党的台独党纲已经是过时的历史性文件，来搪塞美方。要求民进党冻结台独党纲的呼吁，二是为了保全自己的面子，以及向岛内的台独势力证明自己顶住了美国的压力；三是想以这样一种偷梁换柱的说法，来向大陆发出某种政治信号，甚至是向大陆示好。对于赖清德与民进党这样一个回应，我不知道拜登政府会不会收获，但是我知道大陆是不会买账的。这实际上就是新瓶装旧酒，换汤不换药的变相台独游戏。因此，接下来让我们睁大眼睛来看，在五二零就职演说中，赖清德还会撒出什么样的新花招，变出什么样的新把戏？美封杀 TikTok 又有新动作。十三号，美众议院通过法案，要求字节跳动剥离对 TikTok 的控制权，否则 TikTok 将会在美国遭到封禁。中国外交部和商务部十四号回应称，这完全是强盗逻辑，美方此举毫无公平正义可言，中方将采取一切必要措施，坚决维护自身合法权益。如果所谓国家安全的理由，可以用来任意打压别国的优秀企业，那就毫无公平正义可言。看到别人的好东西，就要想方设法据为己有。
这完全是强盗逻辑。美方应切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压别国企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正和非歧视的环境。相关方应严格遵守中国法律法规。中方将采取一切必要措施，坚决维护自身合法权益。三月十四号，外交部和商务部例行记者会都回应了美国国会众议院通过的一项打压 TikTok 的法案。这项法案的标题为《保护美国人免受外国对手控制应用法案》，宣称 TikTok 是对美国国家安全的威胁，要求中国企业字节跳动在六个月内剥离旗下短视频应用程序 TikTok。在当地时间十三号的表决中，该法案在众议院以三百五十二票赞成、六十五票反对的结果获得通过。人民卫视注意到，投票结束后有多名。议员对这一法案表示反对。All of our social media platforms need to be treated equally and need to be treated the same way. To single out TikTok in this way, we believe is dangerous and certainly against freedom of expression. It's an overly broad bill that I don't think will withstand First Amendment scrutiny. It's opening Pandora's box, and I'm opposed. 美国《纽约时报》认为 ，TikTok 可能很难找到合适的买家，因为它的估值实在是太高了，介于五百亿美元至一千亿美元之间。即使是拿得出钱来，也要考虑美国对科技业并购的严格审查的风险。因此，有律师建议 TikTok 采取法律行动维权，但由于诉讼的对手是拥有立法权的美国国会，因此难度很高。此外，违宪审查的周期十分漫长，企业方面申请暂缓执行的可能性仍是未知数。外界注意到，在众议院通过这项法案后 ，TikTok 发布声明表示：“我们希望参议院能够考虑事实，听取选民的意见，并意识到这对于经济七百万小企业和一点七亿使用我们服务的美国人的影响。”十四号 ，TikTok 官方账号还发布了该公司 CEO 周寿滋的短视频作为补充回应。This legislation, if signed into law. Will lead to a ban of TikTok in the United States. Even the bill sponsors admit that that's their goal. This bill gives more power to a handful of other social media companies. It will also take billions of dollars out of the pockets of creators and small businesses. It will put more than 300,000 American jobs at risk, and it will take away. Your TikTok. 周寿滋说，将继续竭尽所能，包括行使合法权利来保护 TikTok。他还鼓励用户们继续分享自己的故事，保护你们的宪法权利，让你们的声音被听到。该视频发布一小时后，在 TikTok 上评论破万，点赞超二十七万。很多网友鼓励周寿滋 TikTok 不要放弃。事实上，当地时间十三号 ，TikTok 的内容创作者们在国会山前聚集，抗议美国众议院通过的这项法案。中国金融时报认为，这项法案将严重破坏美国的营商环境。TikTok 禁令将对大品牌和小企业蓬勃发展的美国电子商务市场产生巨大的负面影响。根据经济咨询公司牛津经济研究院十三号发布的一份报告，二零二三年 TikTok 为美国小企业主带来了一百四十七亿美元的收入，贡献了二百四十二亿美元的美国 GDP 以及二十二点四万个就业岗位。报告显示，百分之三十九的小企业主表示 ，TikTok 对他们企业的生存至关重要。百分之六十九的人表示 ，TikTok 给他们的公司提高了业绩。What would it mean for you and your family if TikTok were to be banned in the U.S.? It would be devastating. Wish it was a bad dream, but it's not. You think this could impact how people vote? A hundred percent. There will be people that will not be reelected because of the way they choose to vote on this ban. From a technical standpoint, this law's power is vested in the Senate Judiciary Committee. The Senate Judiciary Committee's chairman is against the current version of the Senate Judiciary Committee. 这这这意味着参议院的商业委员会，他先要提出自己版本的这个法案，然后在自己呃委员会审议，审议通过后才能在全院进行表决，审议表决。那这个就需要有个很长的时间跨度。另外一个，我最我觉得最关键的是，拜登他也是表示支持这个反 TikTok 的法案。那么这意味着共和党人在大选前肯定不会帮助拜登去通过这样的一个全国性的立法。
，不然的话等于说是在帮助拜登助选。所以我觉得这个从选举利益的出发，共和党人他也是不会去。呃，给拜登呃送送送送一些支持。外界注意到，美国打压中国优势产业的范围正在扩大。另一个被针对的是中国的新能源汽车产业。美国商务部,部长雷蒙多十三号访问菲律宾时，再次抹黑称，中国电动汽车对美国的个人隐私和国家安全构成所谓威胁。中国外交部发言人汪文斌当天抨击了美方滥用国家安全理由的做法。这种炒作所谓中国数据威胁论，不过是为了配合其打压中国的行动。而编造的这种借口。实际上，美国针对中国产电动车已经采取了多种歧视性打压政策。美国财政部长耶伦十三号再次宣称，拜登政府正采取措施，目标是确保美国国内电动汽车行业取得成功。那么，拜登政府他如果想要发展他国内的电动汽车产业，如果按照正常的竞争逻辑的说，他是竞争不过中国，那他只反过来只能采取这种卑劣的打压的手段，去去跟中国去产生这种。呃，不公平的竞争。路透社声称，中国面向全球市场不断增长的电动汽车出口，让华盛顿紧张，担心这可能会给美国汽车制造商带来损害。但实际上，以电动汽车为窗口来观察中美产业政策，会得出截然相反的结论。中方对此持开放态度，欢迎并以实际行动支持美国企业特斯拉来华建厂。去年，上海超级工厂已经成为马斯克的印钞机，全年累计交付量达到九十四点七万辆，同比增长百分之三十三，在其全球产能中占比过半。反观美国，动辄打压中国和韩国的电动车，但伤害了自身的产业技术升级。实际上，外界也认为，雷蒙多宣称要支持菲律宾打造电动车制造枢纽，只是为宣传印太战略所开出的一张空头支票。因为我们知道，菲律宾现在和中国的总贸易额已经是接近于美国的美国与菲律宾总贸易额的两倍了。那么，那美国也是希望通过对菲律宾的加大，特别是在这种。半导体领域的投资，那么他也是希望，呃，在与菲菲律宾的军事同盟关系上更加加固一层经济上的纽带，从而抵消中国对菲律宾的影响力。值得警惕的是，与美国几乎同步，欧盟也在对中国电动车搞小动作。近日，欧盟委员会发布条例，要求海关对来自中国的进口电动汽车进行进口登记，认为去年对华发起所谓反补贴调查后的进口量大幅增加，将危害欧盟市场。在十四号的商务部记者会上，发言人何亚东也对。对此作出回应。中国对欧盟出口量与欧盟电动汽车消费量的变化相适应，并不存在所谓的进口激增和损害欧盟市场的情况。欧盟采取进口登记措施和可能的追溯征税，增加了进口环节，给正常的贸易往来增添负担。不利于双方新能源产业深化合作，也将影响欧盟消费者的利益。今天的发布会十分火热。那开会之前呢，我数了数啊，现场有近二十架摄像机，比往常呢是增加了一倍。面对首个提问，便是关于欧盟要求对中国出口电动车实施进口登记的焦点问题，发言人何亚东明确指出了欧盟此项措施的潜在风险。他强调，这一政策不仅增加了进口环节的负担，还给两国之间的正常贸易交流带来了额外的压力。这对深化双方在新能源产业领域的合作也是极为不利。此外，关于 TikTok 可能会在美国遭到封禁一事，同样是今天的重点。这已经是发言人连续第二天就此事发表意见。继昨天外交部发言人表明立场之后，何亚东今天同样表示，美方应停止无理打压别国企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平。公正和非歧视的环境。美国商务部长雷蒙多在访问东南亚期间，公开鼓吹为遏制中国高新技术产业发展，美国什么都可以做。您对此有何评论？好的，主持人。那我注意到呢，这已经是美国高层在不到一周的时间内，两度就所谓遏制中国高新技术产业的发展来发生表态。上周呢，美国总统拜登在国会山做他的本届任期内的最后一次国情咨文演说。拜登就宣称，我以确保中国不能使用最先进的美国技术，不允许他们在中国交易。商务部部长雷蒙多目前呢正在东南亚访问，今天啊在泰国首都曼谷和泰国外长共同主持了所谓印太经济框架协议的部长级的线上会议。此前呢在访问前一站菲律宾时，雷蒙多在马尼拉他的这个表态是相当露骨的，在回应记者提问美方会否扩大。对华半导体销售的限制时
，雷蒙多就明确声称，不能允许中方利用我们的最先进的技术推进军事技术进步。我们将会采取包括进一步扩大控制在内的一切的手段。他的原话是 ：“Do whatever it takes。”那么，这所谓雷蒙多式的狠话被雅虎新闻直接做进了标题，并且呢，被解读为美国商务部将会继续扩大所谓的。实体清单来强化对中国半导体、人工智能等等高新技术产业的围堵遏制。我想，这也充分预示着在大选年里，中美在高新技术领域的围堵与反围堵、遏制与反遏制的缠斗博弈将会更加激烈化。那么，这也再次见证中国强化科技自主、全力发展新质生产力的紧迫性与必要性。中国两会刚刚落幕。今年的政府工作报告确定今年的十项工作任务，那么首要任务就是要大力推进现代化的产业体系建设，来加快发展新质生产力。昨天啊，国务院总理李强在北京调研时就特别指出，要紧紧抓住创新这个牛鼻子，要加快关键核心技术的攻关，以科技创新来驱动产业创新。那么以举国之力，技术攻关。将会聚焦哪些个突破？发展新质生产力又有哪些个发力重点呢？李强昨天啊，他就明确指出，要把人工智能作为发展新质生产力的重要引擎，要抓住算力、数据、算法等等关键的攻坚突破，来多路径的布局前沿技术，努力实现弯道超车、换道超车。所以啊，这些个尖端技术领域势必会成为中美。持续竞争、激烈博弈的焦点。美国众议院周三高票通过，要求中资运营方强行剥离 TikTok 的所谓最新法案。您对此又是如何看？那么，自从涉 TikTok 的法案上周被强行推上所谓的立法快车道，那么在众议院范围高票通过，这就是一个意料之中的结果。我之前啊，在节目中也曾经评论，众议院次级委员会的首次投票没有一张反对票，就是一个明确的信号。昨天呢，众院层面的这个表决是三百五十二票对六十五票，远远超过法案快车道通过的三分之二赞成的门槛。那么，众院两党议员的支持率高达八成多。我想，这也再次表明，强推法案是大选年里两党议员为数不多的共识性的行动，就是摆明了打不赢就明抢，以此呢来展现所谓的对华强硬姿态。那么，法案主要发起人之一的美中战略竞争委员会主席加拉格尔，现在他俨然是众院反华派议员的头牌。他上周公开发推扬言 ，TikTok 被封禁是注定的一个结果。而昨天呢，在投票之前，他也再度在众院会场扬言，说新法案将会迫使 TikTok 与中国的执政党决裂。那么，众院通过的新法案名为《保护美国免受敌对国控制》。程序应用的法案，那么值得注意的一点是，法案界定美国的所谓敌对国也只有四个，也就是中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗。那么拜登上任以来，白宫啊一直在鼓吹所谓对华强势竞争，五角大楼呢更是将中国定义为所谓的紧迫挑战，但是直接将中国描述为敌对国。加拉格尔们这些个国会的反华势力。他们呢，又在以法律作为幌子，在反华制华的危险道路上往前迈出一大步。按照国会山的立法流程，那么这项瞄准 TikTok 的法案，接下来还要过参院关。当然了，拜登总统已经放话了，只要国会通过法案，那么自己就会签字。所以啊，目前 TikTok 的运营方还是面临的这种管制与逼抢的压力，可谓是空前的。今天，中国商务部、外交部均就美方法案表态，坚决反对，强调维护自身合法权益。TikTok 也号召美国用户发声，全力争取参议院结果。这又意味着什么呢？尽管在众议院是高票通过，但是呢，就相关法案闯关参议院的这个前景，美国《纽约时报》今天给出的一个判断是 ：a difficult road， 认为法案在参议院获得通过的这前景是相当艰难的。目前，参院多数党的领袖、纽约州的民主党参议员舒默，他呢还没有对是否将会把法案提交参议院投票表决明确表态。那么，更有一些个议员在公开喊话，要与这份法案死磕。那么，美报注意到的一个特别现象是，尤其耐人寻味。
。尽管法案获得广泛的两党支持，但是呢，与此同时，两党内部同样也是分歧明显的。拜登虽然扬言只要国会通过，自己就会签字法案，但是呢，他的死对头特朗普已经多次喊话反对封禁 TikTok。因为呢，这将会使美国的青少年利益受损，唯一受益者是 Facebook 网站，而后者是特朗普口中的美国人民的公敌。那么，在众议院那六十五张少数派的反对票中，众议院民主党的二号人物凯瑟琳·克拉克无疑啊是最受瞩目的一位。此外呢，也正如法律专家所分析的，那么即使未来闯关参议院成功，拜登签字通过。那么强行剥离的这个难度仍然是相当之高的，仍然会面对一系列的法律挑战。TikTok 它的中资运营方完全可以把维权官司打到美国高院，更何况一旦大选年翻篇，未来到底是谁当美国总统，也还是极大的一个未知数。从现在 TikTok 运营方的策略应对与周受资最新一分四十秒的这个视频回应讲话来看。TikTok 方面呢，已经展现出了维权到底、官司打到底的决绝的姿态，甚至按照美国彭博社昨天的一个爆料 ，TikTok 已经制定了司法大战的完整的方案，也就是所谓的 “Four Legal Fight”。相信 TikTok 的 1.7 亿的美国用户也会选择站在自己最喜欢的客户端应用一边，向美国政客们去施加强大的压力。据朝中社报道，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩十三号指导了朝鲜人民军坦克兵大联合部队进行对抗训练的比赛。报道中还公开了金正恩亲自驾驶新型坦克的照片。据悉，这是金正恩在一周之内第三次指导军事训练。外界分析指，朝鲜近期的这些军事动作是对美韩正在举行的年度自由护盾联合军演的有力回应。报道称，金正恩对当天的训练成果表示满意，称首次展示战斗性能的新型主力坦克展现出的打新能力和机动力惊人。他还说，朝军拥有世界最强坦克，值得自豪。金正恩指示要进行高强度的实战演练和训练比赛，并开展思想教育工作，让坦克兵成为意志力最强者。颇具象征意义的是，在当天举行的朝军各坦克部队对抗赛中，以压倒性实力夺得冠军的是朝鲜战争中最早攻入汉城，也就是今天首尔的近卫汉城柳京守地幺零五坦克师。这次演习呢，实际上是释放了两个信号。第一个信号呢，我把它叫常规信号，就是朝鲜人民军的拳头部队、装甲部队装备了新的坦克，就是有新装备了。呃，又在新装备的基础上呢，有了新的战法的这种呃演练，表明呢它的战斗力进一步的提升。第二个信号呢，可能就更直接，我把它叫做一个战略信号，最高领导人亲自出席。呃，这个信号就不是一个常规训练的问题了。为什么呢？就是针对美韩现在正在进行的这个大规模联合军演，就是说你硬，我比你更硬。朝中社还发布了金正恩驾驶新型坦克的照片。韩国媒体报道称，金正恩驾驶的这款坦克最早于2020年10月在劳动党建党75周年纪念阅兵式上公开亮相，目前已经完成实战部署。据悉，朝军新型坦克很可能取代“千里马号”“暴风号”等此前的主力坦克。外界高度关注朝鲜新型坦克，有军事观察家认为，这款坦克与此前朝鲜的国产坦克都不同，技术上进行了重要升级，更加现代化，在外形设计。上是综合了美军 M 幺主战坦克、俄军 T 幺四阿玛塔主战坦克以及伊朗佐勒菲卡尔主战坦克的混合型。其炮塔正面装甲倾斜角度与美军 M 幺主战坦克类似，车体使用了复合装甲，与超军以往型号相比，还增加了一对负重轮，总数达到七对，推测其自重达到最多五十五吨。火力方面则使用了一百二十五毫米二 A 四六坦克炮。值得注意的是，这次坦克训练赛也是金正恩在一周之内第三次指导军事训练。七号举行的炮兵火力演练也受到美韩联军高度关注。从朝媒公布的现场照片看，一百五十二毫米和一百七十毫米自行火炮、二百四十毫米火箭炮等远程炮都参演。朝中社报道称，演习假想把敌人首都锁定在打击圈内，然后执行遏制战争重大军事任务。火力从边境线附近的远程炮兵区分队的示威设计开始。然后各大联合部队所属炮兵区分队按抽签顺序轮番上阵，最后按炮弹命中率和任务执行时间综合排出名次。有韩国智库机构的研究显示，朝鲜炮兵部队可以在十分钟内向首尔发射五千发远程炮弹和两万五千发炮弹。
。观察指出，朝鲜一周内三次进行火力展示，是对美韩正在举行的年度自由护盾联合军演的反制。三月四号开始，美韩联军展开春季自由护盾联合军演，将持续十天。据悉，今年的春季联演的科目比去年同期多一倍，达到四十八场次，这意味着平均每天有近五场演习，是一种极限训练。韩国联合参谋本部和美韩联合司令部还宣称，这次春季联演运用了全新的作战计划，而更大规模的涉核演习将在今年八月的美韩已知自由护盾联演中实施，届时将首次演练假设朝鲜动用核武的合作战科目。对于美韩越来越频繁、强度越来越高的演习，朝鲜国防省发言人谴责称，美国动员了联合国军司令部所属十余个成员国的武装力量，开展针对单个国家的大规模军演，这绝对不能说是防御性的，这将。加剧半岛地区形势的不可预测性。美韩这次联合军演，应该讲呢，指向性、威胁性是前所未有的突出。你别看他搞了四十八个科目，但实际上聚焦在哪儿呢？就是打击三 C 系统和增陆、增强战略要地。就是说，战争只要一爆发，只要我开始反攻的时候，首先要打掉你的三 C， 就是说指挥、控制、通信系统，把这个要把你。呃，干掉，还有一个外加一个什么呢？就是 I， 就是你的整个信息信息系统。那么这样的一个打击的话呢，实际上对现代战争当中都等于是瘫痪敌人的捷径。二零二四年全国两会圆满落下帷幕，国际社会高度关注中国蓝图、中国方案。直播港澳台推出特别策划“外眼看两会”，对话全球政界、商界和学界意见领袖，解码中国式现代化，聚焦新质生产力，探讨百年未有之大变局的应对。本期对话和平发展贡献奖获得者、中日友好继承发展会理事长板下重信。中日友好继承发展会理事长板下重信，从1980年起就致力于中日民间友好交往和经贸交流，四十多年来多次受到中国国家领导人的接见。值得一提的是，板下重信交给深圳卫视记者的名片十分别致，是由中国人民对外友好协会原秘书长罗琴题写的，凸显了板下重信对中国友谊的珍视。他对深圳卫视记者表示，他来中国的机缘是因为中国推行改革开放政策。上世纪八十年代初，一大批日本制造业的代代表性企业来到广东，板下重信感慨：四十多年过去了，当初来华投资的日本企业家绝对想象不到回报会如此丰厚，这也是日本企业源源不断来到中国寻找机会的根本原因。それを考えてみれば、現在の中国の上場企業、日本と関係のないという企業は少ないぐらいだと思ってます。しかし当たり前でございまして、今後ともですね、その関係は継続していきますので。日中関係の企業間の交流はですね、いろんな意味があるかわかりませんが、これは継続していくだと思います。また市場としても日本は人口が減っています。それから中国は人口大きくて、今度は製油産業に入っていくでしょうし、だからその製品は変わっても日本企業は中国市場に対する進出に関しては前向きに捉えると。在谈到中国政府工作报告提出2024年 GDP 增速为百分之五左右的目标时，板下重信表示，他认为这一定可以实现。あの港町が今日の新鮮のことが誰も想像ができないような発展をしております。これは各地にそういう状況があってですね、必ずもう一度言いますが、中国政府は重点政策を作るとそれを必ず実行してきたと。いうんで今後ともますますですね。重点政策のもとに大きな発展が望めると確信をしています。板下重信认为，谈经济就不能忽视当前全球经济复苏乏力的现状，以及一些国家对中国产业采取打压等负面措施。但他对中国经济有信心。今年中国の経済について、先生のご見解を聞かせてください。必ずですね、中国は過去にもいろんな困難がありましたが、解決してきましたから。さらにこのちょうどですね日本がアメリカにやられたのと同じ経緯を携わっています。日本も戦意戦争、鉄鋼、半導体といろんな意味でアメリカからですね叩かれて日本のバフマの衰退がですね長く続いておりますが、しかし中国も同じようなことをやられてますが、しかし必ず日本のその失敗。それから日米日米関係のいろんな諸問題の分析を十二分にしてますし、だから
そのために日本政府がいろいろとった政策も十分にやっておりますし成功も失敗も学んでいるとそういうものを考えると十二分にですね今後もっと早く日本よりはもっと早くですね元に戻るともっと発展していくと思います。对于中国政府工作报告首次写入的新质生产力，白霞中行强调，这是未来决胜国力竞争的关键因素。他也希望中日企业家能继续携手，做强东亚供应链系统，共同发展。日本は研究からそれから試作品を作るまでは早いんですが、それを商品化、混用化するには多くの規制があり、そのためにコストもかかり、時間もかかり、非常に遅くなります。その点。アメリカや中国はですね、いい商品に関しては非常に早く商品化ができて、混用化ができると。だから特に日本の中小企業に関しては、中堅中小企業に関してですね、我々が言っているのは、日本のできた新しい商品、新しい混用化の要素、これを中国に持ち込んで、中国で商品化、混用化を早く進めると。私もあの今回北京でもいろんなことで、えー、その産業界の若手実業家とお会いしてきましたが皆さんそれを望んでいると日本のいいものそれをやはり我々が取り入れて地上市場で早く、えー、その商品化していきたいで日本に輸出すれば世界各国に輸出ができるとそういう意味で、えー、日本にその日本の中小企業の方々に、えー、あの中国のいいところを使って中国の人たちと一緒にやったらどうだという意味で。えー、その投資の機会が多いよとで意味で申し上げています。